টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা অনেক অনেক ভালো আছো আজকের এই পর্বটিতে আমরা আলোচনা করব যে তোমাদের প্লাগ অ্যান্ড মক্সের যে গল্পটি রয়েছে সেটা লাস্ট পার্ট সম্পর্কে অর্থাৎ আমরা গত পর্বগুলোতে এই গল্পটা তিনটা পার্ট নিয়ে আলোচনা করেছিলাম অর্থাৎ এই পর্বে আমরা সর্বশেষ পার্ট নিয়ে আলোচনা করব। তাহলে দেখা যাচ্ছে টেক্সটে আমরা যদি দেখি সেটা হলো দেখা যাচ্ছে যে এখানে ইন দ্য মর্নিং অর্থাৎ সকালবেলা হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে ইন দ্য মর্নিং অর্থাৎ সকালবেলা অ্যাজ দ্য সান কেম আপ অ্যাজ দ্য সান অর্থাৎ যখনই সূর্য কেম আপ মানে উঠেছিল অর্থাৎ কেম আপ মানে এখানে বোঝানো হচ্ছে যে মানে ভাষাগত দিক থেকে বা অর্থগত দিক থেকে এখানে বোঝা যাচ্ছে যে অ্যাজ দ্য সান কেম আপ মানে যখনই সূর্যের আলো ফুটে উঠেছিল হ্যাঁ দ্য বার্ডস ওয়েন্ট আউট অর্থাৎ দ্য বার্ডস মানে অর্থাৎ পাখিরা ওয়েন্ট আউট ওয়েন্ট আউট মানে বের হয়েছিল টু হ্যাভ দেয়ার ব্রেকফাস্ট অর্থাৎ তাদের সকালের নাস্তা গ্রহণ করার জন্য বা তাদের সকালের নাস্তা জোগাড় করার জন্য আর একবার আমরা দেখব যে দ্য বার্ডস হ্যাঁ অর্থাৎ পাখিরা ওয়েন্ট আউট ওয়েন্ট আউট মানে বের হয়েছিল এখানে গোয়ের পাস ফ্রম হলো ওয়েন্ট অর্থাৎ ওয়েন্ট আউট মানে বের হয়েছিল টু হ্যাভ দেয়ার টু হ্যাভ মানে গ্রহণ করতে দেয়ার অর্থাৎ তাদের ব্রেকফাস্ট ব্রেকফাস্ট এখানে সকালের নাস্তা এরপর দেখা যাচ্ছে উইথ দেয়ার গুড আইস উইথ দেয়ার অর্থাৎ তাদের হ্যাঁ গুড আইস মানে ভালো চোখ দিয়ে অর্থাৎ তীক্ষ্ণ চোখকে বোঝানো হচ্ছে এখানে আচ্ছা দেখা যাচ্ছে যে উইথ দেয়ার গুড আইস মানে তাদের তীক্ষ্ণ চোখ দিয়ে দ্য বার্ডস অর্থাৎ পাখিরা এখানে দেখা যাচ্ছে যে দ্য বার্ডস অর্থাৎ পাখিরা স মানে দেখেছিল দ্য লিটিল পিসেস অর্থাৎ ছোট ছোট টুকরাগুলো অব দ্য বিউটিফুল ভয়েস অব দ্য ইন অন দ্য গ্রাউন্ড মানে কি মাটিতে এই সুন্দর কণ্ঠটা পড়ে আছে আমরা আরেকবার দেখব এখানে যে উইথ দেয়ার গুড আইস অর্থাৎ তাদের সুন্দর চোখ দিয়ে বা তীক্ষ্ণ চোখ দিয়ে দ্য বার্ড স অর্থাৎ পাখিরা দেখেছিল দ্য লিটিল পিসেস অর্থাৎ ছোট ছোট টুকরাগুলোকে হ্যাঁ অব দ্য বিউটিফুল ভয়েস অর্থাৎ সুন্দর কণ্ঠের ছোট ছোট টুকরাগুলোকে অন দ্য গ্রাউন্ড অর্থাৎ ভূমিতে বা মাটিতে আছে বা পড়ে আছে এরপর দেখা যাচ্ছে দে অর্থাৎ তারা কেয়ারফুলি অর্থাৎ সতর্কতার সাথে পিক আপ মানে উঠিয়ে নিয়েছিল দ্য পিসেস অর্থাৎ টুকরাগুলোকে আমরা আরেকবার দেখব সেটা হচ্ছে দে কেয়ারফুলি অর্থাৎ তারা সতর্কতার সাথে কেয়ারফুলি এখানে সতর্কতার সাথে পিক আপ মানে উঠিয়ে নিয়েছিল দ্য পিসেস অর্থাৎ টুকরাগুলোকে দে ডিড নট লেফ ওয়ান অব দ্য বিউটিফুল ভয়েস বিহাইন্ড এখানে দেখা যাচ্ছে যে দে ডিড নট লেভ অর্থাৎ তারা ফেলে রাখেনি হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে দে ডিড নট লেভ অর্থাৎ তারা ফেলে রাখেনি ওয়ান পিস অব দ্য বিউটিফুল ভয়েস হ্যাঁ বিহাইন্ড বিহাইন্ড এখানে বাইরে তারা এক সুন্দর কণ্ঠের একটা টুকরাও ফেলে রাখেনি এরপরে দেখা যাচ্ছে দ্যাট আফটারনুন মানে ওই দিন বিকালবেলা লক্ষ্য করো যে দ্যাট আফটারনুন অর্থাৎ ওই দিন বিকালবেলা দ্য এনিমেলস অর্থাৎ প্রাণীরা হ্যাঁ দ্য এখানে দেখা যাচ্ছে দ্যাট আফটারনুন মানে ওই দিন বিকালবেলা দ্যাট এনিমেলস অর্থাৎ প্রাণীরা ফাইনালি মানে অবশেষে হ্যাঁ বা শেষমেষ ও কাপ মানে জেগে উঠেছিল আমরা আরেকবার দেখবো সেটা হচ্ছে দ্যাট আফটারনুন দ্য এনিমেলস ফাইনালি ও কাপ মানে ওই দিন বিকালবেলা প্রাণীরা অবশেষে জেগে উঠেছিল দে র্যান অর্থাৎ তারা দৌড়েছিল হ্যাঁ টু গেট দ্য পিসেস টু গেট দ্য পিসেস মানে টুকরাগুলোকে পাওয়ার জন্য অফ ব্লাস্টার্স মানে ব্লাস্টারের ভয়েস মানে কণ্ঠের আমরা আরেকবার দেখবো যে দে র্যান হ্যাঁ মানে তারা দৌড়েছিল টু গেট দ্য পিসেস অফ ব্লাস্টার্স ভয়েস ব্লাস্টারের সুন্দর কণ্ঠটিকে পাওয়ার জন্য গেট ওখানে এখানে পাওয়ার জন্য তারা দৌড়েছিল বাট অল দে ফাউন্ড বাট মানে কিন্তু অল মানে সবাই দে ফাউন্ড মানে তারা দেখেছিল বাট অল দে ফাউন্ড কিন্তু তারা সবাই দেখেছিল দেয়ার ওয়াজ ব্রোকেন গ্লাস হ্যাঁ দেয়ার ওয়াজ ব্রোকেন গ্লাস মানে সেখানে ছিল ব্রোকেন গ্লাস মানে ভাঙা বয়ামটি অর্থাৎ গ্লাস এখানে বয়াম অর্থাৎ যার মধ্যে এই ব্লাস্টারের সুন্দর কণ্ঠটা ছিল বা তারা এনেছিল তাহলে এখানে দে এখানে আরেকবার দেখব যে দে অল দে অল বাট দে অল দুঃখিত বাট অল দে ফাউন্ড মানে কিন্তু তারা সবাই দেখেছিল দেয়ার ওয়াজ ব্রোকেন গ্লাস অর্থাৎ তারাদের এই ভাঙা গ্লাস বা ভাঙা বয়েমটি আচ্ছা দে সার্চ অ্যান্ড সার্চ দে সার্চ সার্চ মানে এখানে খোঁজা বা এখানে সার্চের পাস ফ্রম হলো সার্চ অর্থাৎ খুঁজেছিল এখানে সার্চ অর্থাৎ খোঁজা আর এখানে আছে সার্চের পাস ফ্রম অর্থাৎ খুঁজেছিল এবার দেখি যে দে সার্চ অর্থাৎ তারা খুঁজেছিল অ্যান্ড সার্চ এবং খুঁজেছিল না এমনটা না এখানে হবে দে সার্চ অ্যান্ড সার্চ অর্থাৎ তারা অনেক অনেক খুঁজেছিল বাট মানে কিন্তু হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে বাট অর্থাৎ কিন্তু দেয়ার ওয়ার নো পিসেস অফ দ্য ভয়েস দেয়ার ওয়ার নো পিসেস অফ দ্য ভয়েস অর্থাৎ সেখানে 
কণ্ঠের কোনো টুকরাই ছিল না আরেকবার দেখবো আমরা বাট মানে কিন্তু দেয়ার ওয়ার নো পিসেস মানে সেখানে কোনো টুকরা ছিল না অফ দ্য ভয়েস অর্থাৎ কণ্ঠের আচ্ছা দেন মানে তারপর দেখা যাচ্ছে দেন অর্থাৎ তারপর সাডেনলি মানে হঠাৎ হ্যাঁ দেন সাডেনলি তারপর হঠাৎ দে হিয়ার্ড অর্থাৎ তারা শুনেছিল দে হিয়ার্ড অর্থাৎ তারা শুনেছিল আ বিউটিফুল সং মানে একটি সুন্দর গান হ্যাঁ কামিং ফ্রম দ্য ট্রিস অর্থাৎ গাছ থেকে আসছে এমন তার একটি সুন্দর গান শুনেছিল আমরা আরেকবার দেখব দেন হ্যাঁ মানে তারপর সাডেনলি মানে হঠাৎ দে হিয়ার্ড মানে তারা শুনেছিল এখানে হিয়ারের পাস তো হলো হিয়ার্ড অর্থাৎ হিয়ার মানে শোনা আর হিয়ার্ড এখানে শুনেছিল দে হিয়ার্ড অর্থাৎ তারা শুনেছিল আ বিউটিফুল সং মানে একটি সুন্দর গান কামিং ফ্রম দ্য ট্রিস অর্থাৎ গাছ থেকে আসছে এমন তারা একটি সুন্দর গান শুনেছিল ব্লাস্টার্স ভয়েস অর্থাৎ ব্লাস্টারের কণ্ঠ ওয়াজ কামিং মানে আসছিল ফ্রম দ্য ট্রিস মানে গাছ থেকে আরেকবার আমরা দেখব যে ব্লাস্টার্স ভয়েস ওয়াজ কামিং ফ্রম দ্য ট্রিস অর্থাৎ ব্লাস্টারের কণ্ঠটি গাছ থেকে আসছিল এরপর দেখছি যে দে লুক ডাব মানে তারা ওপরে তাকিয়েছিল হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে দে লুক ডাব অর্থাৎ তারা ওপরে তাকিয়েছিল অ্যান্ড মানে এবং স এবং দেখেছিল দ্য বার্ড সিঙ্গিং মানে পাখিরা গান গাছে আমরা আরেকবার দেখবো সেটা হচ্ছে দে লুক আপ আপ এখানে ওপরে তারা ওপরে তাকিয়েছিল অ্যান্ড মানে এবং স দ্য বার্ড সিঙ্গিং দেখেছিল বার্ডস বা পাখিরা গান গাছে অ্যান্ড টু দিস ডে এবং এই দিন থেকে অ্যান্ড টু দিস ডে অর্থাৎ এবং এই দিন থেকে দ্য বার্ড সিং অর্থাৎ পাখিরা গান গায় উইথ ব্লাস্টার্স বিউটিফুল ভয়েস ব্লাস্টারের সুন্দর কণ্ঠটি দিয়ে আমরা আরেকবার দেখবো যে অ্যান্ড টু দিস ডে অর্থাৎ এই দিন থেকে দ্য বার্ড সিং মানে পাখিরা গান গায় হ্যাঁ উইথ ব্লাস্টার্স বিউটিফুল ভয়েস অর্থাৎ ব্লাস্টারের সুন্দর কণ্ঠ দিয়ে অ্যান্ড ব্লাস্টার এবং ব্লাস্টার অ্যান্ড অল আদার দ্য আদার ফ্রকস অ্যান্ড অল দ্য আদার ফ্রকস অর্থাৎ অন্যান্য সকল ব্যাঙেরা আমরা আরেকবার দেখব অ্যান্ড ব্লাস্টার মানে এবং ব্লাস্টার অ্যান্ড মানে এবং অল দ্য আদার ফ্রকস এবং অন্যান্য সকল ব্যাঙেরা ক্যান অনলি সে মানে শুধুমাত্র বলতে পারে হ্যাঁ ক্যান অনলি সে অর্থাৎ শুধুমাত্র বলতে পারে ক্রক ক্রক অর্থাৎ মানে ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর এই ক্রক ক্রক অর্থাৎ ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর শব্দ ব্যাঙেরা শুধুমাত্র ডাকতে পারে বা করতে পারে প্রিয় বন্ধুরা এখন আমরা দেখব যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু শূন্যস্থান অর্থাৎ এই যে প্যাসেজটি আমরা পড়ালাম অর্থাৎ এই প্যাসেজটি থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু শূন্যস্থান এখন আমরা আলোচনা করব সেখানে দেখা যাচ্ছে যে ফিল ইন দ্য গ্যাপস উইথ দ্য বেস্ট ওয়ার্ডস অর্থাৎ ফিল ইন দ্য গ্যাপস অর্থাৎ গ্যাপস যেগুলো আছে এখানে অর্থাৎ শূন্যস্থান সেগুলো পূরণ করো উইথ দ্য বেস্ট ওয়ার্ডস অর্থাৎ কি মানে সর্বোত্তম শব্দ দুটি দিয়ে ফ্রম দ্য বক্স অর্থাৎ এই বক্স থেকে অর্থাৎ বক্সের মধ্যে যে ওয়ার্ডগুলো রয়েছে সেই ওয়ার্ডগুলো ওয়ার্ডের সর্বোত্তম ব্যবহার করে বা সর্বোত্তম শব্দটি দিয়ে আমরা এই শূন্যস্থানটি পূরণ করব এরপর দেখা যাচ্ছে ফাইন দ্য ইনফরমেশন অর্থাৎ তথ্যগুলো খোঁজো ইন দ্য টেক্সট অর্থাৎ অনুচ্ছেদ থেকে অর্থাৎ যে অনুচ্ছেদটা এখন পড়ানো হলো সেই অনুচ্ছেদ থেকে বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যাবে আর এখানে বলা আছে যে দেয়ার আর এক্সট্রা ওয়ার্ডস মানে এখানে আছে এক্সট্রা ওয়ার্ডস বা অতিরিক্ত শব্দ হুইথ ইউ নিড নট উইথ দুঃখিত হুইথ ইউ নিড নট ইউজ অর্থাৎ তোমার যেগুলো ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই আচ্ছা এরপর আমরা ওয়ার্ডগুলো দেখব অর্থাৎ কি কি ওয়ার্ড এখানে দেওয়া আছে এখানে ফার্স্টে দেওয়া আছে নার্থিং অর্থাৎ কোনো কিছুই না এরপরে এনার্জি অর্থাৎ শক্তি অল মানে এখানে জানো তোমরা সব সানরাইজ এরপর আছে সানরাইজ অর্থাৎ সূর্যোদয় এরপরে আছে বিউটিফুলি অর্থাৎ সুন্দরভাবে বিউটিফুলি এখানে সুন্দরভাবে ইউজ অর্থাৎ এখানে ব্যবহার করা ফাস্ট মানে প্রথমে আর ড্রিঙ্ক মানে পান করা তাহলে বন্ধুরা এখন আমরা দেখলাম এই ওয়ার্ডগুলো অর্থাৎ মানে আমাদের সবার আগে জানতে হবে যে ওয়ার্ডগুলোর মানে এরপরে আমরা এখন এই শূন্যস্থানটা উপযুক্ত শব্দ দিয়ে পূরণ করব অর্থাৎ এই শব্দগুলো দিয়ে আমরা শূন্যস্থানগুলো পূরণ করব তাহলে দেখা যাচ্ছে দ্য বার্ডস ওয়েন্ট আউট অর্থাৎ দ্য বার্ডস অর্থাৎ পাখিরা ওয়েন্ট আউট মানে বের হয়েছিল আফটার মানে পরে কিসের পরে পাখিরা তাদের এখানে কিন্তু একটা প্যাসেজে কিন্তু একটা জায়গা দেওয়া আছে যেখানে হলো বলা আছে যে পাখিরা ওই সূর্যোদয়ের পর তাদের খাবার সংগ্রহ করতে বের হয়েছিল তাহলে এখানে উপযুক্ত শব্দটা আমি মনে করি সানরাইজ সানরাইজ বা অর্থাৎ এখানে সূর্যোদয় আফটার সানরাইজ মানে সূর্যোদয়ের পরে তাহলে এখানে আমরা দেখবো দ্য বার্ডস ওয়েন্ট আউট মানে পাখিরা বের হয়েছিল আফটার আমি এখানে পূরণ করবো সান রাইস সানরাইজ অর্থাৎ সূর্যোদয়ের পরে পাখিরা বের হয়েছিল এরপর দেখা যাচ্ছে দ্য বার্ডস অর্থাৎ পাখিরা স অর্থাৎ দেখেছিল দ্য বার্ডস অর্থাৎ পাখিরা স মানে দেখেছিল দ্য পিসেস অর্থাৎ টুকরাগুলোকে 
এখানে দেখছি আমরা দা বার্ডস সো অর্থাৎ পাখিরা দেখেছিল দা পিসেস মানে টুকরাগুলোকে টুকরাগুলোকে এখন দেখেছিল কিন্তু তারা যখন খাবার সংগ্রহ করতে বের হয় তার পরপরই তারা এই টুকরাগুলোকে দেখেছিল অর্থাৎ খাবার সংগ্রহ করার আগেই অর্থাৎ তারা বাসা থেকে বেরোনোর প্রথমে তারা টুকরাগুলোকে দেখেছিল সেই জন্য আমি এখানে এখানে ফার্স্টকে গ্রহণ করতে পারি তাহলে আমরা দিতে পারি দা বার্ডস সো দা পিসেস ফার্স্ট অর্থাৎ পাখিরা টুকরাগুলোকে প্রথমে দেখেছিল এরপর দেখা যাচ্ছে দা বার্ডস পিক আপ দা বার্ডস অর্থাৎ পাখিরা দা বার্ডস অর্থাৎ এখানে বলছে যে পাখিরা পিক আপ মানে উঠিয়ে নিয়েছিল দেখা যাচ্ছে দা বার্ডস পিক আপ মানে কি মানে পাখিরা উঠিয়ে নিয়েছিল হ্যাঁ এখানে ড্যাশ অফ দা পিসেস অফ ব্লাস্টার ভয়েস ঠিক আছে এখানে আমি ইউজ করতে পারি অল কারণ পাখিরা সব টুকরাকে উঠিয়ে নিয়েছিল কারণ একটা টুকরাকেও তারা রাখেনি যার কারণে প্রাণীরা একটা টুকরাও পায়নি তাহলে আমরা দেখবো যে এখানে দা বার্ডস পিক আপ মানে পাখিরা উঠিয়ে নিয়েছিল অল দা পিসেস মানে সবগুলো টুকরাকে অফ দ্য ব্লাস্টার ভয়েস মানে মানে হচ্ছে ব্লাস্টারের কন্টেন্ট এরপর দেখা যাচ্ছে দা এনিমেলস অর্থাৎ প্রাণীরা এখানে দেখা যাচ্ছে দা এনিমেলস অর্থাৎ প্রাণীরা ফাউন্ড অর্থাৎ দেখেছিল হ্যাঁ এখানে দা বার্ডস দুঃখিত দা এনিমেলস ফাউন্ড অর্থাৎ প্রাণীরা দেখেছিল ড্যাশ হ্যাঁ বার্ড ব্রোকেন এখানে পিসেস অফ গ্লাস মানে ব্রোকেন পিসেস অফ গ্লাস মানে কন্টেন্ট ভাঙার টুকরাকে বলা হচ্ছে এখানে হলো নার্থিংকে ইউজ করতে পারি এরপর দা বার্ড সিং অর্থাৎ পাখিরা গান গিয়েছিল আমরা দেখছি যে দা বার্ড সিং অর্থাৎ পাখিরা জ্ঞান গান গিয়েছিল এরপর হচ্ছে ড্যাশ আছে উইথ ব্লাস্টার ভয়েস অর্থাৎ ব্লাস্টারের কণ্ঠ দিয়ে আচ্ছা আমরা কিন্তু দেখছি যে ব্লাস্টারের কণ্ঠটা অনেক সুন্দর ছিল তাহলে আমরা এখানে বিউটিফুলিকে ইউজ করতে পারি কারণ এখানে বিউটিফুলি এখানে একটা অ্যাডভার্ভ অর্থাৎ এটা একটা ভার্ভকে মডিফাই করছে তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে দা বার্ড সিং অর্থাৎ পাখিরা গান গাই গিয়েছিল এখানে বিউটিফুলি বি ই এ ইউ টি আই এফ ইউ ডবল এল ওয়াই বিউটিফুলি আমরা কে ইউজ করতে পারি তাহলে আমরা দেখছি দা বার্ড সিং বিউটিফুলি অর্থাৎ পাখিরা সুন্দর করে গান গিয়েছিল উইথ ব্লাস্টার্স ভয়েস অর্থাৎ ব্লাস্টারের কণ্ঠ দিয়ে কণ্ঠটি দিয়ে প্রিয় বন্ধুরা এখন আমরা আলোচনা করব কিছু গুরুত্বপূর্ণ ট্রু অ্যান্ড ফলস সম্পর্কে অর্থাৎ এই ট্রু অ্যান্ড ফলস কিন্তু তোমাদের সিলেবাসভুক্ত এখানে দেখা যাচ্ছে যে রাইট ট্রু এখানে দেখা যাচ্ছে যে রাইট ট্রু অর্থাৎ ট্রু লেখো ফর কারেক্ট স্টেটমেন্ট মানে সত্য বিবৃতির জন্য অর মানে অথবা ফলস ফলস অর্থাৎ মিথ্যা লিখবা ফর ইনকারেক্ট স্টেটমেন্ট মানে ইনকারেক্ট স্টেটমেন্ট বলতে বোঝাচ্ছে এখানে যে অসত্য বা মানে যে সত্য বা বাক্যগুলো ঠিক নয় তার জন্য আমরা এখানে ফলস কথাটা লিখব কিন্তু বন্ধুরা এখানে দেখা যাচ্ছে যে ফলস যদি হয় তোমাদের তো ফলসের জন্য কিন্তু তোমাদের এখানে কারেক্ট অ্যান্সার লেখার কোনো প্রয়োজন নেই তাহলে দেখা যাচ্ছে যে দ্য সান রাইজেস ইন দ্য মর্নিং অর্থাৎ সান রাইজেস অর্থাৎ সূর্য রাইজ উদয় হয়েছিল ইন দ্য মর্নিং অর্থাৎ সকাল বলা এখানে দেখা যাচ্ছে দ্য সান রাইজেস ইন দ্য মর্নিং অর্থাৎ সূর্য সকালবেলা উদয় হয়েছিল তাহলে এটা কিন্তু আমরা জানি যে সূর্য সাধারণত সকালবেলাই উদয় হয় তাহলে এটাকে আমরা ট্রু স্টেটমেন্ট হিসেবে গণ্য করব অর্থাৎ এখানে আমরা লিখবো ট্রু এরপর দেখা যাচ্ছে দ্য বার্ডস হ্যাভ ব্যাড আইস অর্থাৎ পাখিদের খারাপ চোখ ছিল লক্ষ্য করো দ্য বার্ডস অর্থাৎ পাখিদের হ্যাভ অর্থাৎ ছিল এখানে ব্যাড আইস ব্যাড আইস অর্থাৎ কি অর্থাৎ এখানে খারাপ চোখ মানে যে চোখ টোকোটা তীক্ষ্ণ নয় এরকমটা তাহলে কিন্তু বন্ধুরা আমরা এটা ফলস হিসেবে গণ্য করবো কারণ এটা একটা ইনকারেক্ট স্টেটমেন্ট কারণ প্যাসেজে দেওয়া আছে যে দ্য বার্ডস হ্যাভ গুড আইস তাহলে এখানে আমরা এটাকে ফলস হিসেবে গণ্য করব। এরপর দেখা যাচ্ছে দ্য বার্ডস অর্থাৎ পাখিরা দ্য বার্ডস অর্থাৎ পাখিরা টুক দ্য পিসেস অর্থাৎ টুকরাগুলোকে নিয়েছিল অফ দ্য ব্লাস্টার ভয়েস ভয়েস অফ ব্লাস্টার অফ ভয়েস অফ ব্লাস্টার অর্থাৎ ব্লাস্টারের কণ্ঠে আমরা আরেকবার দেখবো সেটা হচ্ছে দ্য বার্ডস টুক দ্য পিসেস অফ ব্লাস্টার হ্যাঁ দুঃখিত দ্য বার্ডস টুক দ্য পিসেস অফ ভয়েস অফ ব্লাস্টার অর্থাৎ পাখিরা ব্লাস্টারের কণ্ঠগুলোকে নিয়ে নিয়েছিল তাহলে আমরা এটা জানি এটা ট্রু কারণ পাখিরাই পরবর্তীতে এই ফেলানো যে টুকরাগুলো ছিল কণ্ঠে সেটা পাখিরে নিয়ে নিয়েছিল তাহলে আমরা এটাকে ট্রু হিসেবে বিবেচনা করব। এরপর দেখা যাচ্ছে দ্য এনিমেলস অর্থাৎ প্রাণীরা হ্যাঁ দ্য এনিমেলস অর্থাৎ প্রাণীরা ও কাপ মানে জেগে উঠেছিল অ্যাট নাইট মানে রাতের বেলা তাহলে দেখবো আমরা দ্য এনিমেলস ও কাপ অ্যাট নাইট মানে প্রাণীরা রাতের বেলা জেগে উঠেছিল তাহলে এটা কিন্তু ফলস কারণ আমরা দেখেছি যে প্রাণীরা জেগে উঠেছিল আফটারনুন অর্থাৎ বিকালবেলা এটা প্যাসেজে উল্লেখ করা আছে কিন্তু এখানে দেওয়া আছে নাইট তাহলে নাইট এটা হবে না এখানে যদি থাকতো যে দ্য এনিমেলস ও কাপ অ্যাট আফটারনুন তাহলে এটা ট্রু হইতো কিন্তু এখানে নাইট দেওয়া আছে সো এখানে এখানে ফলস হবে
আমরা আরো দেখব যে এখানে দা एनिमल्स অর্থাৎ প্রাণীরা হিয়ার্ড অর্থাৎ শুনেছিল আ বিউটিফুল ভয়েস মানে এটি সুন্দর কণ্ঠ ইন দা হাউস অর্থাৎ বাসা থেকে বা বাসার মধ্যে থেকে তাহলে এখানে কিন্তু আমরা একটা ফলস কারণ এই সুন্দর কণ্ঠটা চলে আসছিল গ্যাস থেকে তাহলে এখানে আমরা ফলস হিসেবে এটাকে গণ্য করব এরপর দেখা যাচ্ছে ব্রেকফাস্ট ইজ টেকেন ইন দা মর্নিং অর্থাৎ ব্রেকফাস্ট অর্থাৎ সকালবেলা আর দুঃখিত ব্রেকফাস্ট সকালের নাস্তা ইজ টেকেন মানে গ্রহণ করা হয় ইন দা মর্নিং অর্থাৎ সকালবেলা তাহলে আমরা দেখছি দা ব্রেকফাস্ট দুঃখিত ব্রেকফাস্ট ইজ টেকেন ইন দা মর্নিং অর্থাৎ ব্রেকফাস্ট বা সকালের নাস্তা গ্রহণ করা হয় ইন সকালের নাস্তা গ্রহণ করা হয় ইন দা মর্নিং অর্থাৎ সকালবেলা তাহলে কিন্তু এটা অ্যাবসলিউটলি একটা ট্রু অ্যান্সার কারণ এখানে আমরা সাধারণত ব্রেকফাস্ট করি সকালবেলায় তাহলে এটাকে আমরা ট্রু হিসেবে বিবেচনা করব। প্রিয় বন্ধুরা এখন আমরা এখন এই অংশটা আমরা আলোচনা করব যে তোমাদের জন্য প্রশ্নের উত্তর নিয়ে অর্থাৎ প্রশ্নের উত্তরগুলো কিভাবে করতে হবে সেটা সম্পর্কে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স অর্থাৎ নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ইন আ সেন্টেন্স মানে একটি বাক্য দিয়ে অর সেন্টেন্সেস অথবা একের অধিক বাক্য দিয়ে অর্থাৎ একটি বাক্য দিয়ে এটা করা যেতে পারে বা একের অধিক বাক্য দিয়েও এটা করা যেতে পারে এটা আমরা যেখন যেভাবে বলবে সেভাবে আমরা করতে হবে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমরা প্রথম যে প্রথম যে প্রশ্নটা সেটাতে যাব সেখানে দেখা যাচ্ছে হোয়েন ডিড দ্য বার্ডস অর্থাৎ হোয়েন অর্থাৎ কখন এখানে হোয়েন দ্বারা প্রশ্ন করা হচ্ছে তাহলে হোয়েন দ্বারা যখন প্রশ্ন করা হবে তখন এটা সময়কে নির্দেশ করা কিন্তু হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে যে হোয়েন ডিড দ্য বার্ডস এখানে ডিড দ্বারা প্রশ্ন করা হচ্ছে তখন আমরা দেখব যখন ডিড দ্বারা প্রশ্ন করা হয় তখন অবশ্যই ভার্বের পাস ফর্ম যুক্ত করা যখন আমরা অ্যান্সার করব প্রশ্নটা তখন অবশ্যই ভার্বের পাস ফর্ম কে যুক্ত করতে হবে আচ্ছা হোয়েন ডিড দ্য বার্ডস গো আউট মানে কখন পাখিটা বের হয়েছিল টু হ্যাভ দেয়ার ব্রেকফাস্ট মানে তাদের সকালের নাস্তা গ্রহণ করার জন্য তাহলে আমরা জানি যে তারা সকালের নাস্তা গ্রহণ করার জন্য পাখিরা কখন বের হয়েছিল তাহলে এখানে আমরা দেব দ্য বার্ডস দ্য বার্ডস এখানে দেখব যে আমরা এখানে ওয়েন ডিড দিয়ে প্রশ্ন করা হচ্ছে তাহলে ভার্ব হলো ওয়েন গো দুঃখিত গো হলো এখানে ভার্ব তাহলে আমরা এখানে গো এর পাস ফর্ম যেটা তাহলে ওয়েন এটা ইউজ করব তাহলে দ্য বার্ড ওয়েন আউট টু হ্যাভ দেয়ার ব্রেকফাস্ট আমরা দেখছি যে দ্য বার্ডস ওয়েন আউট টু হ্যাভ দেয়ার ব্রেকফাস্ট ওটা পাখিরা বের হয়েছিল তাদের সকালের নাস্তা গ্রহণ করার জন্য এখন আমরা এটা লিখতে হবে যে সকালের নাস্তা গ্রহণ করার জন্য তারা কখন বের হয়েছিল তার আমরা সঙ্গে হয়ে লিখতে পারি যে আফটার এখানে দিতে পারি সানরাইজ অর্থাৎ আমরা দেখব যে দ্য বার্ডস ওয়েন আউট টু হ্যাভ দেয়ার ব্রেকফাস্ট অর্থাৎ পাখিরা বের হয়েছিল তাদের সকালের নাস্তা গ্রহণ করার জন্য আফটার সানরাইজ অর্থাৎ সূর্যোদয়ের পরে এরপর যে প্রশ্নটা সেটা আমরা দেখছি যে হোয়ার হোয়ার ডে যখন প্রশ্ন করা হয় কখনো তখন তোমরা মনে রাখবে যে হোয়ার দ্বারা কোনো স্থানকে বোঝাই হ্যাঁ কোনো নির্দিষ্ট স্থানকে হোয়ার দ্বারা বোঝানো হয় তাহলে হোয়ার এবার আবারও ডিড দিয়ে প্রশ্ন করা হচ্ছে হোয়ার ডিড দ্য বার্ডস মানে কোথায় পাখিরা সি মানে দেখেছিল দ্য লিটিল পিসেস মানে ছোটো ছোটো টুকরাগুলোকে অব দ্য বিউটিফুল ভয়েস মানে কণ্ঠের সুন্দর সুন্দর কণ্ঠের ছোটো ছোটো টুকরাগুলোকে তাহলে আমরা এটা লিখতে পারি যে দ্য বার্ডস এখানে সাবজেক্ট দ্য বার্ডস এখানে সিটা হয়ে যাবে স কারণ এখানে ডিড দ্বারা প্রশ্ন করা হচ্ছে বন্ধুরা যখন ডিড দ্বারা প্রশ্ন করা হবে তখন আরও একবার বলি সেটার ভার্বের অবশ্যই পাস ফর্ম যুক্ত করা হবে তাহলে সিটা হয়ে যাবে স তাহলে দ্য বার্ড স দা লিটিল পিসেস অফ দ্য বিউটিফুল ভয়েস আমরা দিতে পারি অন দা গ্রাউন্ড তাহলে আমরা দেখবো দ্য বার্ড স অর্থাৎ পাখিটা দেখেছিল দ্য লিটিল পিসেস মানে ছোট ছোট টুকরাগুলোকে অফ দ্য বিউটিফুল ভয়েস অর্থাৎ কণ্ঠের সুন্দর কণ্ঠের ছোট ছোট টুকরাগুলোকে এখানে কোথায় ইন দা গ্রাউন্ড অন দুঃখিত অন দ্য গ্রাউন্ড মানে ভূমির ওপরে বা মাটির ওপরে এরপর আমরা যে প্রশ্নটা আছে সেটা হলো হোয়ার্ড ডে প্রশ্ন করা হচ্ছে অর্থাৎ কোনো বস্তুকে বোঝাই বা কোনো বস্তুবাচক শব্দকে বোঝাই হোয়ার্ড ডিড দ্য বার্ডস অর্থাৎ হোয়ার্ড ডিড দ্য বার্ডস ডু মানে পাখিটা কি করেছিল উইথ দ্য পিসেস অর্থাৎ মানে টুকরাগুলোর সাথে অর্থাৎ যে টুকরাগুলো পাখিটা দেখেছিল সে টুকরাগুলোর সাথে পাখিরা কি করেছিল অর্থাৎ হোয়ার্ড দ্বারা কিন্তু কোনো কাজকেও বোঝাই তাহলে এখানে আমরা লিখবো যে দ্য বার্ডস দ্য বার্ডস এখানে দ্য বার্ডস আর এরপর দেখা আছে যে ডু 
অর্থাৎ এখানে ডিড দ্বারা প্রশ্ন করা হচ্ছে তাহলে ডিড দ্বারা প্রশ্ন করা হলে ভার্বের অবশ্যই পাস ফর্ম হবে কিন্তু আমাদের এখানে যে ডুটা লেখা আছে সে ডু এর অ্যান্সার আমরা আপনাদের করতে হবে অর্থাৎ প্রাণ ডু মানে করা কোনো কাজ করা অর্থাৎ পাখিরা কোন কাজটা করেছিল সেই কাজটাকে আমাদের এখানে লিখতে হবে তাহলে দেখা যাচ্ছে দ্য বার্ডস এখানে হলো পিক ডাব এখানে আমরা এই কাজটা দ্বারা করতে মানে উঠিয়ে নিয়েছিল তাহলে আমরা এখানে লিখবো পিক ডাব আমরা আরো দেখবো কেয়ারফুলি তাহলে আমরা দেখছি দ্য বার্ডস মানে পাখিরা পিক ডাব কেয়ারফুলি দা এখানে বিউটিফুল বিউটিফুল ভয়েস অফ দা ব্লাস্টার অর্থাৎ আমরা এখানে দেখেছি যে এটার প্রশ্নের প্যাটার্নটা একটু পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে সেটা হলো দ্য বার্ডস পিক ডাব মানে পাখিরা উঠে নিয়েছিল কেয়ারফুলি মানে সতর্কতার সাথে দ্য বিউটিফুল ভয়েস অফ দ্য ব্লাস্টার মানে ব্লাস্টারের সুন্দর কণ্ঠটিকে মানে ব্লাস্টারের সুন্দর কণ্ঠটিকে তারা উঠিয়ে নিয়েছিল এইটাই এখানে আমরা এখান থেকে দেখলাম এরপর দেখা যাচ্ছে আবারও আমাদের এখানে হোয়েন দিয়ে প্রশ্ন করা হচ্ছে হোয়েন ডিড দ্য এনিমেলস অর্থাৎ কখন প্রাণীরা হ্যাঁ ফাইনালি ও কাপ ফাইনালি মানে অবশেষে ও কাপ মানে জেগে উঠেছিল তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে আমাদের আবারও হোয়েন দ্বারা প্রশ্ন করা হচ্ছে তাহলে হোয়েন দ্বারা যখন প্রশ্ন করা হবে তখন সেটা অবশ্যই কোনো টাইমকে নির্দেশ করে তাহলে হোয়েন দ্বারা প্রশ্ন করা হলে কাকে নির্দেশ করা হয় কোনো টাইমকে নির্দেশ করা হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে হোয়েন এবং আবারও এখানে ডিট দ্বারা প্রশ্ন করা হচ্ছে তাহলে আমরা জানি কি বন্ধুরা ডিট দ্বারা যখন কোনো প্রশ্ন করা হবে তখন অবশ্যই ভার্বের পাস্টফর্ম যুক্ত করা হবে তাহলে সাবজেক্ট কোনটা দ্য এনিমেলস তাহলে এখানে দ্য এনিমেলস प्राणी ओ कप मान जेगे उठे এখানে আমরা দিতে পারি আপ মানে জেগে উঠেছিল অ্যাট দ্য আফটারনুন অ্যাট এখানে ব্যবহার করতে নির্দিষ্ট সময় অর্থে অ্যাট দ্য আফটারনুন বা আমরা এখানে অন দ্য আফটারনুন ব্যবহার করতে পারি এখানে অন দ্য আফটারনুন দুঃখিত ইন দ্য আফটারনুন ইউজ করা যেতে পারে ইন দ্য আফটারনুন অর্থাৎ বিকালবেলা তারা জেগে উঠেছিল তাহলে এখানে আমরা দেখলাম যে দ্য এনিমেলস ফাইনালি ও কাপ মানে প্রাণীরা অবশেষে জেগে উঠেছিল এখানে অ্যাট বা ইন ইন দ্য আফটারনুন বা অন দ্য আফটারনুন অ্যাট দ্য আফটারনুন দুঃখিত এটা ইউজ করলে চলবে যে কোনো একটা কিন্তু এর পরের কোয়েশ্চেনটা দেখবো বন্ধুরা এখানে লেখা আছে হোয়াট ডিড দ্য এনিমেলস ইয়ার তাহলে এখানে দ্য হোয়াট মানে এখানে কি ডিড দ্য এনিমেলস অর্থাৎ প্রাণীরা হেয়ার ওটা শুনেছিল তাহলে আমরা এখানে দেখবো যে দ্য এনিমেলস एनिमेल्स एखे हियार थी हो जाए हियार कारण दान डीट द्वारा प्रश्न करा हे तो भार्वे पास फर्म एखे जुक्त करा एनिमेल्स हियार हाँ तेल ए ब्यूटिफुल संग ब्यूटिफुल संग এখানে দেখছি যে দ্য এনিমেলস হেয়ার হেয়ার অর্থাৎ পাখিরা প্রাণীরা শুনেছিল আর বিউটিফুল সং মানে একটি সুন্দর গান হ্যাঁ এখানে কামিং ফ্রম তাহলে দেখা যাচ্ছে দ্য এনিমেলস হিয়ার অর্থাৎ প্রাণীরা শুনেছিল আ বিউটিফুল সং মানে একটি সুন্দর গান কামিং ফ্রম দ্য ট্রিস অর্থাৎ গাছ থেকে আসছে এমন একটা তারা সুন্দর গান শুনেছিল এটাই তারা শুনেছিল এরপরে যে লাস্টের আমাদের যে কোয়েশ্চেনটা সেটা হলো হোয়াই অর্থাৎ কেন দ্বারা প্রশ্ন করা হয়েছে হোয়াই ডিড নট দ্য এনিমেলস দেখা যাচ্ছে হোয়াই ডিড নট দ্য এনিমেলস মানে কেন প্রাণীরা ফাইন্ড এনি আদার এনি পিসেস অব দ্য ভয়েস মানে হলো কণ্ঠের কোনো টুকরা খুঁজে পায়নি আর আমরা আরেকবার দেখব সেটা হচ্ছে হোয়াই ডিড নট দ্য এনিমেলস অর্থাৎ কেন প্রাণীরা দ্য এনিমেলস অর্থাৎ প্রাণীরা সাবজেক্ট এখানে আমার ফাইন্ড অর্থাৎ খুঁজে পায়নি এনি পিস পিস মানে কোনো টুকরা অফ দ্য ভয়েস মানে কণ্ঠের কেন প্রাণীরা কোনো কণ্ঠের কোনো টুকরাই খুঁজে পায়নি তাহলে আমরা এর উত্তরটা জানি যে কেন তারা খুঁজে পায়নি কারণ তারা পাখিরা আগে এটাকে উঠিয়ে নিয়েছিল তাহলে এখানে লিখবো দ্য এনিমেলস एनिमेल्स एखे डिड नट हमारे सहाजकारी बार डिड नट फाइंड एनी पीस अफ दस वाई दे प्रश्न करा से बिकज द्वारा उत्तर करब बिकज दार्डस 
पिक आप देम बिफोर এখানে আমরা দেখলাম যে এখানে আমরা এভাবে অ্যান্সারটা করতে পারি সেটা হচ্ছে দ্য এনিমেলস ডিড নট ফাইট এনি পিস অর্থাৎ প্রাণীরা কোনো সরি পিস অফ দ্য ভয়েস অর্থাৎ প্রাণীরা কন্ট্রির কোনো টুকরা খুঁজে পায়নি বিকজ মানে কারণটা কারণটা ছিল এমনটা দ্য বার্ডস হ্যাঁ মানে প্রাণী পাখিরা পিক ডাব দেম মানে প্রাণীরা তাদেরকে উঠিয়ে নিয়েছিল বিফোর মানে পূর্বেই প্রাণীরা পূর্বে তাদেরকে বা এই সেই টুকরাগুলোকে উঠিয়ে নিয়েছিল সেই জন্য তারা এইগুলোকে পায়নি তাহলে বন্ধুরা আমরা এই পর্বে আলোচনা করলাম তোমাদের যে প্লাক অ্যান্ড মক্সির যে গল্পটা আছে রূপকথার এই গল্পটার সবগুলো পার্ট নিয়ে এবং এই পর্বে আমরা আলোচনা করলাম যে এটা টেক্সট এবং এটার যে শূন্যস্থানগুলো এবং ট্রু ফলসগুলো এবং প্রশ্নগুলো তাহলে বন্ধুরা এই পর্বটি দেখার জন্য তোমাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং আমরা আগামী পর্বতে তোমাদের জন্য আমরা হাজির হব পরবর্তী যে আনসিন এবং রাইটিং পার্টের অংশ অংশগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে এবং আমাদের সাথে থাকার জন্য তোমাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ